മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാനായി ഒരു ദിവസം അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു ആരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു ആ ഇടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവന് കോടാനുകോടി ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവാണുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തേത് പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിൽ പോലും സൂക്ഷ്മ ജീവാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ ജീവാണുക്കൾ അപകടകാരി ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വ്യാപൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രതലത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും ഇരുമ്പായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ആയാലും എത്ര സമയമാണ് അതിന് ആയുസുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കൊറോണ രോഗബാധ ഇത്രയും സങ്കീർണമായതിനു ശേഷം താം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിലും നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെയും എവിടേക്കെയോ രോഗകാരണമായ വൈറസുകൾ അദൃശ്യമായ ഉണ്ടെന്ന ഭീതി എല്ലാവരിലും ഉളവാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെമ്പ് തുടങ്ങി സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ നിത്യോപയോഗ കാർബോഡുകൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ കൊറോണ എത്ര കാലം ജീവിക്കും അതിൻ്റെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചില്ലും തുടങ്ങി പല പ്രതലങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് മൂന്ന് ദിവസം വരെ സജീവമായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒരു ദിവസം വരെയാണ് കാർബോഡ് പ്രതലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുക ഏറോസോളുകളിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെയും ചെമ്പിൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെയും കടലാസുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നിവയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെയും വൈറസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി അതേസമയം സമയം കൂടും തോറും വൈറസിന്റെ ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന ആശ്വാസകരമായ വിവരവുമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിന് അധിക സമയം നിലനിൽക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രതലം ചെമ്പാണ് നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ചെമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ട കൊറോണയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂ നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ചെമ്പിൽ എത്തപ്പെട്ട കൊറോണയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂ കൊറോണ വൈറസുകൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ പതിനാല് മണിക്കൂർ ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല അവസ്ഥകളിലാണ് അവരുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു നേരത്തെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ സമാനമായ പഠനം ദ ജേണൽ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു സാർസ് മെഡ്സ് വൈറസുകൾ അതായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളാണ് ഇവ ഇവ എത്ര സമയം വരെ വ്യത്യസ്ത പ്രതലങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പഠനം ചില്ലിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും ഈ സാർസ് മെഡ്സ് വൈറസുകൾ ഒൻപത് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാമെന്നാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗം ബാധിച്ചയാൾ ഉറക്കെ തുമുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്താൽ അഞ്ച് മൈക്രോമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് അടങ്ങിയ ചെറു കണികകളായി വായുവിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയ്റോസോളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വാതകത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറു കണങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ വരെ വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമെന്നും സ്പിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാടുന്നു നമ്മൾ തുമ്പുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്ന ഈ വൈറസ് അരമണിക്കൂർ വരെയും മറ്റു പ്രതലങ്ങളിൽ വിവിധ ആയുർ ദൈർഘ്യങ്ങളിലുമാണ് വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൗസും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാറ